ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമുക്കൊരു സ്വീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഒരു സിസ് റോളാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ കുറച്ച് ബിസ്ക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്തിരുപത് ബിസ്ക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ബിസ്ക്കറ്റ് എടുക്കാം പ്ലെയിൻ ബിസ്ക്കറ്റ് ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് കേട്ടോ ക്രീം ബിസ്ക്കറ്റിനേക്കാളൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് പ്ലെയിൻ ബിസ്ക്കറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് മാരി ഗോൾഡ് അങ്ങനത്തെ ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ബ്രിട്ടാനിയയുടെ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ബിസ്ക്കറ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊരു പത്തിരുപതെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ചോക്ലേറ്റ് പൗഡറാണ് അപ്പം ബെറ്റി കോക്കറിൻ്റെ പൗഡറാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് പൗഡറാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഹാഫ് കപ്പോളം നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ അതുകൂടാതെ നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പും കൂടെ വേണം ഹെർഷി സിറപ്പാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു കാൽ കപ്പോളൊക്കെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇത് കുറച്ച് ബട്ടറാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ബട്ടറാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്ററാണ് കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബിസ്ക്കറ്റുകളെല്ലാം തന്നെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് നമുക്ക് പൊട്ടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ബിസ്ക്കറ്റ് ഞാൻ നന്നായി പൊടിച്ചെടുത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് പൗഡർ ഒരു ഹാഫ് കപ്പ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് ഒരു കാൽ പോഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ നന്നായിട്ടൊന്ന് മുഴുവനും തുടച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ബട്ടറും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നന്നായി കുഴച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഇന്ന് കുറച്ചേരം മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യാത്ത സിസ്റ്ററോളാണ് കേട്ടോ സിസ്റ്ററോൾ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലും ചെയ്യാം ബേക്ക് ചെയ്തിട്ടും ചെയ്യാം ബേക്ക് ചെയ്യാതെയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബേക്ക് ചെയ്യാതെ ആവുമ്പോൾ നമ്മളത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ലെയർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇന്നർ ലെയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് തേങ്ങ കേട്ടോ ഏകദേശം ഒരു ബൗൾ തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ ചേർത്ത പോലെ അല്പം ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അല്പം പൊടിച്ച ഷുഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പൊടിച്ച ഷുഗർ തന്നെ ചേർക്കുന്നുണ്ടാവും നല്ലത് വേണമെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഫ്രഷ് ക്രീം ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഷുഗറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം അല്പം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ വേണമെങ്കിൽ മാത്രം അപ്പം ഞാൻ ഏകദേശം ഈ ഒരു കോക്കനട്ടും കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ എടുത്ത് അതിനകത്ത് കുറച്ച് നെയ്യൊന്ന് തടവി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ കുഴച്ച് വെച്ച മാവ് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഷേപ്പൊന്നും കറക്റ്റ് ആവുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എഡ്ജസ് എല്ലാം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക അപ്പോൾ പരത്തുമ്പോൾ ഷേപ്പ് ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മളിത് ജസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് ഷേപ്പാക്കി കൊടുക്കുക കട്ട് ചെയ്ത പോർഷൻസ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പൊ നാല് സൈഡും ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഷേപ്പാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച കോക്കനട്ട് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക 
എല്ലാ സൈഡിലേക്കും നമുക്ക് നന്നായി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാ സൈഡിലേക്കും എത്തിക്കണം അപ്പം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ ബട്ടർ പേപ്പർ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ പതുക്കെ പതുക്കായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് റോൾ ചെയ്യുക പൊട്ടിപ്പോവരുത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി വേണ്ടത് നമ്മളിത് ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുക ഒരു അഞ്ചാറ് മണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കണം എന്നാലേ നന്നായി സെറ്റായി കിട്ടുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പൊടിഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ നമ്മുടെ സിസ്റ്ററോളം ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ടുണ്ട് നല്ല റിജിഡായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം അത് ഇതുപോലെ ഒരു റോളായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത ഉടനെ പെട്ടെന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പൊടിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ശ്രദ്ധിച്ച് കട്ട് ചെയ്യുക പൊടിയാതെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെയാണ് കേട്ടോ കാണുക സെക്ഷൻ പോർഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് കാണുക രണ്ട് ലെയറായിട്ടാവും കാണുക ഇതാ ഇതുപോലെയാവും കാണുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വിസ് റോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു നല്ല സ്വീറ്റായിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണ് ചോക്ലേറ്റൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളാവുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ വേറൊരു ദിവസം വരാം വേറൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വേറൊരു ദിവസം വരാം ബൈ